नेक्स्ट है इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कम्बाइन विद वन एटम ऑफ डैट एलिमेंट और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मड बाय वन एटम ऑफ डैट एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड अब यहाँ पे है कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए वैलेंसी क्या चीज़ होती है कि हाइड्रोजन एटम कितनी उनके साथ अटैच होते हैं जितने हाइड्रोजन एटम उनके साथ अटैच होंगे उनकी वैलेंसी उतनी ही होगी जैसे एच के लिए जब हम देखें तो सी के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं एक हाइड्रोजन अटैच है इसकी वैलेंसी कितनी होगी एक ओ के साथ दो हाइड्रोजन अटैच ओ की वैलेंसी कितनी होगी दो ठीक है और एन एच थ्री के साथ कितने अटैच हैं तीन हाइड्रोजन अटैच हैं इसकी वैलेंसी तीन होगी सी एच फोर के साथ चार हाइड्रोजन अटैच हैं इसकी वैलेंसी फोर होगी अब हम देख लेते हैं कि कैसे इनकी वैलेंसी फोर होती है ठीक है सबसे पहले हम क्लोरीन का आइटम ड्रा करके देखते हैं यहाँ पे क्लोरीन का जब हम आइटम ड्रा करते हैं तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस ड्रा करते हैं क्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो गया उसके बाद वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो उसके बाद वाले में कितने होते हैं आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे जो आउटर मोस्ट हल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सात इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है अब इसके ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आठ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है ठीक है तो यहाँ पे कितने मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन सात इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसको मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो एटम्स की ये एबिलिटी होती है वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करते हैं ठीक है अब टोटल जो है वो आठ इलेक्ट्रॉन है ठीक है अगर किसी की शल में तीन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो बजाय पाँच को गेन करने के वो क्या करता है अपने तीन को लॉस्ट कर देता है ठीक है अगर किसी के आउटर मोस्ट शल में सात इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसको एक की ज़रूरत है तो वो सात को रिलीज़ करने के सात को खारिज करने के बजाय वो एक को गेन कर लेता है एक को हासिल कर लेता है मतलब कि उसके लिए जो चीज़ आसान होती है वो उसी चीज़ को प्रेफर करता है ठीक है अब यहाँ पे सात इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा एक को गेन करना इसके लिए आसान है सात को यहाँ से ख़ारिज करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है अगर इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन होते तो इसको पांच को यहाँ से ख़ारिज करना मुश्किल होता और तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करना इसके लिए इजी होता तो जो चीज़ उसके लिए ईजी होती है आइटम उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं अब इस ऑप्टेट को मुकम्मल करने के लिए उसको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यानी कि उसके पास एक की बैलेंसी मौजूद है एक को वो मजीद एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एंटर होने दे सकते है। दूसरी तरफ जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ड्रा किया हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होते हैं अब हाइड्रोजन के लिए ये कंडीशन है या तो अब इसने अपना डुप्लेट मुकम्मल करना है ठीक है डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक एक की जरूरत है एक इसके पास पहले से मौजूद है टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एक इसके पास पहले से है और एक की इसको ज़रूरत है अब इसके लिए दो कंडीशन है या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर दें या हम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें ठीक है साइड पे जो एलिमेंट है इसके सात इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है इसके पास एक की स्पेस थी ठीक है ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास नहीं है इसके आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है इसको एक की ज़रूरत है जबकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ठीक है या तो इसको लेना है या इसको देना है जब ये क्लोरीन के आमने सामने आएगा तो ये क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन ले तो नहीं सकता तो ये क्या करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अब अब इन दोनों एटम्स में से किसके लिए ज़्यादा इजी था और क्या चीज़ इजी थी इन दोनों के लिए इस आइटम के पास इसके आउटरमोस्ट सेल में सात इलेक्ट्रॉन थे इसके लिए एक को गेन करना इजी था इसके लिए एक को खारिज करना एक को रिलीज़ कर देना इसके लिए इजी था तो दोनों ने उसी कंडीशन को प्रेफर किया है उन्होंने क्या किया है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको खारिज कर दिया है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है क्लोरीन को तो इन दोनों के दरमियान में एक बाड बन जाता है जब इन दोनों के दरमियान बाड बन जाता है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं एच सी एल ठीक है यानी कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एक बाड है तो इसकी वैलेंसी कितनी है एक यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो वैलेंसी कितनी है इसकी एक ठीक है अब हम नेक्स्ट वाटर के लिए देख लेते हैं वाटर की वाटर के कितने बाड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ दो बाड बने हुए हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी दो होगी तो हम ड्रा करके देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की दो वैलेंसी बनती है या नहीं बनती है ठीक है ऑक्सीजन ओ एट ठीक है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का अटामिक नंबर कितना होता है आठ ठीक है इसका जब हम इसका एटम ड्रा करेंगे इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हो गया इसका न्यूक्लियस ठीक है किसका है ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन
ठीक है इधर से एक हाइड्रोजन आइटम है ठीक है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस साइड से एक हाइड्रोजन आइटम होगा ठीक है उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा दोनों तरफ से जब एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा इधर से एक हाइड्रोजन के साथ बाढ़ बना लेगा और उधर से एक हाइड्रोजन के साथ बाढ़ बना लेगा जब इसके दोनों हाइड्रोजन के साथ बाढ़ बन जाएंगे अब कितने आइटम अटैच हैं हाइड्रोजन के साथ दो आइटम अटैच हैं तो इसकी वेलेंसी कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी इसी तरह जब हम दूसरे आइटम्स का देखते हैं नाइट्रोजन एलिमेंट का नाइट्रोजन एलिमेंट का देखते हैं तो इसके कितने बाढ़ बनते हैं हाइड्रोजन के साथ तीन बाढ़ बनते हैं तो इसकी वेलेंसी कितनी होती है तीन होती है नाइट्रोजन का अटामिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का अटामिक नंबर होता है सात ठीक है ये इसका न्यूक्लियस हो गया पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए दूसरे वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पाँच ठीक है अब तीन हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ठीक है तो इसके हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के तीन बाढ़ बनेंगे ठीक है नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं पांच इलेक्ट्रॉन हैं इसे पहले वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं अटामिक नंबर नाइट्रोजन का सात है ठीक है पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ गए दूसरे शेल में एक दो तीन चार पाँच इलेक्ट्रॉन आ गए पाँच और दो सात हो गए ठीक है अब हर एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा ठीक है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा उसका हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बाढ़ बनता जाएगा ठीक है फिर जितने बाढ़ होंगे उसकी उतनी ही बैलेंसी होगी अब जाहिर है यहाँ पे तीन की स्पेस पड़ी है पाँच और तीन आठ होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन जब एक एक हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी में इसमें तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे ठीक है तो इस तरह से ये आउटर मोस्ट चल जाए ये कम्प्लीट हो जाएगा तो कितने की स्पेस थी कितनी जगह यहाँ पर खाली पड़ी थी तीन इलेक्ट्रॉन की जगह खाली पड़ी थी तो तीन ही इसकी बैलेंसी होगी ठीक है द वेलेंसी ऑफ 